تمام الان راح نجي على الجزء هيك يعني شوف هسه هذه التريكيا هذه التريكيا من انا بدات اشيرها وبعدين اللي جوا هذه هي التريكيا من بدات التريكيا هذه راح تمثل نهايه اللارينكس هذه هسه من فوق هذا كليته هو اللارينكس الحنجره اللي هي هاي من انا راح تكون عباره عن تفاحه ادم هذا الشيء اللي يبرز لي قدام نمشر عليها الثايرويد كارديليج المهم هذن كليتهم هاي اللارينكس كلها عباره عن هايلين كارديليج ما عدا شنو اكيد هو هذا عباره عن بون اللي يسمونه هايلد بون هذه عظمه وما عدا بعد شنو هذا اللي يسمونه ابيجلاريس هذا الابيجلاريس هذا عباره عن شنو الاستيك كارديليج تمام الباقي كله تبع اللارينكس هو عباره عن هايلين كارديليج هاي اول شيء يعني عرفنا شغله ثانيه هذا الجوينت اللي يسمونه تامبرو مانديبولر جوينت هاي الماندبل ماندي بو عظمه الماندبل هذه الفك الاسفل فك السفلي الجا وهذه العظمه هي تامبرولر بون بون هذه هي تمام هذه تحت نسويها سوا مفصل اسمه تامبرو مانديبولر جوينت تمام هذه الصوره اضافيه تامبرو بون وهذا الماندبل سوا تامبرو مانديبولر جوينت تمام هذا الجوينت لو يعني باعنا بعد بيه بالداخل كبرنا كبرنا راح نلقى هذا الديسك ارتيكلر ديسك فبالتامبرو مانديبولر جوينت اكو ديسك هذا الديسك شنو هذا الديسك عباره عن فايبرو كارديليج خلينا نقلب شويه هنا أنا بالفايبرو كارديليج وهسه هذا توضيحه تمام هسه عندنا الكاندر جينيسيس والكارديليج جروث شوف عين احنا بشكل عام عندنا يعني لما نقول غضروف هيك بشكل عام بس قلنا غضروف شنو قصدنا من نقول غضروف؟ غضروف يعني هذا هسه عباره عن الكارديليج هذا هو الغضروف واكو نسيج حيحوط الغضروف شو نسميه؟ هاي بشكل عام النسيج اللي يحوط الغضروف راح نسميه البيريكوندريوم اللي هو هذا بالاصفر هذا البيريكوندريوم تمام هاي هسه عندنا غضروف كامل تمام خلينا نكتب على الازرق هذا هو الكاردليج وهذا الاصفر هو البي البيريكوندريوم تمام زين هسه هذا غضروف متكون زين هسه احنا نريد نكون الغضروف نريد نسوي عملية كاندروجينيسيس شوف يعني تريد تسوي عملية كاندروجينيسيس همين ايش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك مادة او في التركيب معين راح يتحول لاحقا الى الغضروف الى غضروف هاي المادة شو يسموها؟ هذه اسمها دقيقة ناجو تمام ناجو وهاي الناجو اللي يسموها كاندروجينيك ناجو حتكون محوطة بفتشي يسمونه مسن كايمل تشي هذي سادة بالأزرق هو الناجو وهذا الأصفر شي يسمونه يسمونه مسن كايمل تشي بعدين هذي لمين هذي يسوى كاندروجينيسيس يسر لها الناجو اللي يسموه كاندروجينيك ناجو هذي اللي بالازرق هنا أنا. هذي اللي بالازرق راح تتحول الى كارديليج لما نضيف لها ترانسكريبشن فاكتور يسمونه ساكس 9 هاي الناجو من نضيف لها الترانسكريبشن فاكتور ساكس 9 راح تتحول الى كارديليج هذا اللي بالاصفر راح يحوط الناجو اللي يسمونه كاندروجينيك ناجو اللي يسمونه ميسين كايمل تيشيو هذا اللي بالاصفر بعدين راح يتحول آه بعدين راح يتحول الى بيريكوندريوم كلمة ناجو هذه تشوف هسه هذا الارتفاع هذا اها آه هذا الارتفاع هو ناجو فبس ركز كلمة كاندروجينيك ناجو تخيلها نفس هذا الشيء تمام نفس هذا الشيء تخيلها كلمة ناجو اوكي هسه هذه عملية الكاندروجينيسيس كاندرو جينيسيس كلمة كاندرو من كور تلات و جينيسيس من Formation of the cartilage. For here, I'm going to explain the cartilage. For you, like the chondrogenesis, the process of cartilage development. I'm going to 
يعني تكو يعني نمو كارفيلج أو تكوين كارفيلج أوكي begins with uh, the aggregation of counter-progenitor mesenchymal cells to form a mass of rounded, closely opposed cells known as counter-genic nodule. بداية counter-genesis راح الخلايا يصير لها aggregation aggregation يعني uh, clusters of cells اللي هي مجاميع من الخلايا كتل من الخلايا تجمعات من الخلايا population groups من الخلايا هاي هي كلمة aggregation. هاي سر aggregation لل counter progenitor من synchymal cells. فبالتالي من وحدة الصف مع اللوخ وحدة الصف مع اللوخ راح يسوي لك mass of rounded كتلة من الخلا كتلة من الخلايا المستديرة والمتلاصقة مع بعضها بشكل وثيق. تمام؟ opposed يعني خلية ملتصقة بالثانية خلية ملتصقة بالثانية. ااا معناها cells are closely joined uh, together together تمام هي يعني معناها الابوست يعني خلية ملتصقة بالثانية بشكل وثيق وتكون الخلايا راوندد هاي من ويا خلايا دا يوصف الكاندر بورجينر من سنكايمال سيلس اللي ناخذه من العرس او اللاير مال بيريكوندريوم تمام ولا هو بعد ما متكون بيريكوندريوم العفو قصدي الكاندر بورجينر من سنكايمال سيلس راح تجي وتلتحم يعني أه، تكون كتلة مستديرة وهذه الكتلة المستديرة أه، راح تكون مكونة من خلايا متلاصقة مع بعضها يسوي لك تركيب يسمونه كاندروجينيك ناتشو تخيل الناتشو نفس هذا التركيب تمام بس مكون من خلايا غضروفية كاندروجينيتر من سينكايمال سيلز تكون راوندد او ابوست وحدة متلاصقة بالثانية بعدين راح هاي الكاندروجينيك ناتشو تذبلها ترانسكريبشن فاكتور ساكس 9 من الذب ترانس ترانسكريبشن فاكتور ساكس 9 على الكاندروجينيك ناتشو هاي الكاندروجينيك ناتشو بها بروجينيتر سيلز راح يصير هاي البروجينيتر سيلز يصير لها ديفرنشيشن الديفرنشيشن هذا الخلايا راح يحولهم الى كاندروبلاستس تمام هذا الكاندروبلاستس راح تبدي تفرز سكريت كارتليج ماتريكس تبدي تفرز الكارتليج ماتريكس تمام تتحق هذا الكاندروبلاستس بعدين اه تفرز الكارتليج ماتريكس فرزتها هسه حاليا دقيقه خلينا نرجع لهذه الصوره تخيل هذه هي عباره عن شنو؟ هاي هاي عملية الكاندرو كاندرو جينيسيس هذه هي هسه الخلايا الكاندرو بروجينيتر وحده التسقط مع الثانيه وحده التسقط مع الثانيه سوى لك هذا التركيب اللي هو ماس اوف راوند الكاندرو جينيك ناجو هذا بس هو كلش مكبر بيها هاي الكاندرو جينيك ناجو راح تكون عباره عن ماس اوف راوندد اند ابوست سيلز كلوزلي ابوست سيلز تمام هسه تكونت هذه الكاندرو جينيك ناجو دبينا هسه الساكس 9 ساكس 9 تحولت الى كاندرو بلاستس حاليا صارت هسه هنا عندك كاندرو بلاستس زين هسه انت هاي الكاندرو بلاستس تريد يعني تبدي تسوي سكريشن للكارتليج ماتريكس راح كل وحده تسوي ديجريديشن ديجريديشن للماتريكس اللي حواليها عن طريق يا انزيمز انزيمز يسمونهم ميدالو بروتين نيسس عبارة عن مجاميع من ال من الانزيمز حتحوط هذه العفو راح تكسر هذه الماتريكس اللي حول الكاندرو بلاستس بعدين راح تبدي الكاندرو بلاستس تكون لها القدرة والحرية في التنقل وحدة راح تنتقل عن الثانية وتتباعد عن الأخرى وتفرز الماتريكس ميتيريو اللي راح تحوطها بشكل تام وبشكل متكامل يسمونها لاكيونا هاي الماتريكس ميتيريو اللي راح تفرزها وتحوط نفسها بها وتقعد بها تمام بالتالي راح تكون عندك بالنهاية الكارتليج وهاي الكاندروجينيسيس العملية الكاندروجينيسيس راح يعني تتنظم بواسطة عدة جزيئات منها الاكسوسل لايجنز النيكلي ريسبتورز الادهيشن مولكيولز وبعد هسه راح نقولها تمام سعرفنا هاي الكاندروجينيك ناجو عبارة عن كتلة من الخلايا المستديرة تشكل والمتلاصقة مع بعضها هاي الكاندروجينيك ناجو تذبلها ترانسكريبشن فاكتور ساكس 9 راح تتحول لها كاندرو بلاستس انتبه ذاك بالستام ساوي يمكن كان هو ساكس 2 اوكي. Okay. بعدين كانوا بلاستس تفرز الماتريكس، لما تفرز الماتريكس هسه تريد تتحرك وحدة عن الأخرى. فبالتالي لما تريد تتحرك تستخدم الإنسانس اللي يسموها ميدال بروتينيسس وتتحرك وحدة عن الأخرى وتبدي تسوي ديبيزيشن للماتريكس، تفرز ماتريكس أخرى. لما تفرز الماتريكس راح تحوط نفسها بشكل متكامل بالماتريكس ميتيريال. Uh, the cells are called chondrocytes. بعدين هذه الخلايا راح تسمى بالكوندروسايتس لأن صارت داخل اللاكيوناي. اللي هي عبارة عن spaces أو الـ evoid cavities. 
The mesenchymal tissue immediately surrounding the chondrogenic nodule gives rise to the perichondrium. احنا قلنا هذه عبارة عن الكاندروجينيك نوجل وحولها المسنكانو تيشيو الكاندروجينيك نوجل من بين على الترانسبورشي فاكتور اللي هو ساكس 9 تحولت في, في وقت لاحق إلى كاردلج هسا المسنكانو تيشيو اللي راح يحاول طلنا الكاندروجينيك نوجل راح يتحول, راح يتحول إلى بيريكاندريوم تمام الكاندروجينيسيس راح تكون هذه العملية منظمة من قبل عدة مالكيولز بما في ذلك شوف انت لازم تسوي هذه الفكرة احنا عندنا receptors ال receptors تاخذ ثلاث مواقع بالخلية هاي ال receptors تكون موجودة وين؟ تكون هذه ال receptors موجودة بال دقيقة خلينا نبدي بأسهل واحد هو cell membrane cell membrane وكذلك تكون موجودة بال cytoplasm وتكون موجودة بال نيوكليس uh, هاي هي الريسبتورز المواقع مال الريسبتورز بكل الخلايا بس هاي المواقع اما تكون موجوده بالسيل ميمبرين او تكون بالسايتوبلازم او تكون بالنيوكليس بعمليه الكاندروجينيسيس الريسبتورز يعني راح تكون موجوده بالنواة تمام تكون بالنواة اكو ماده يسمونها لايجند كلمه لايجا يعني تايد يعني هذا هاي اللايجند ترى هي عباره عن ماده كيميائيه تمام ليجند او ليجند هي عباره عن ماده كيميائيه هاي الماده الكيميائيه او تسمى بالماده المحفزه للمستقبل المصير مالتها انه هي تلتصق بالريسبتور تمام الريسبتور وين عندنا موجود بالنيوكلير ريسبتور من يلتصق الليجند الماده الكيميائيه بالريسبتور اللي موجود بالنيوكليس راح تصير ريسبونس الاستجابه وبعدين يلا تصير عمليه الكاندروجينسيس اوكي هاي الاكسترا سيلر ليجندز يعني عباره عن مواد كيميائيه او ما تسمى بالمواد المحفزه او المواد اللي يعني اللي مصيرها بعدين تتسبب بالريسبتور. هذه المواد تكون موجوده خارج الخليه اكسترا سيلر ليجندز وكذلك راح نستخدم الترانسكربشن ساكس 9 فيقول لك راح تدخل بتنظيم الكاندروجينيسيس العوامل النسخ الترانسكربشن فاكتورز وبعد منه اضافه الى ذلك احفظهم الميتريكس بروتينز والاديشن مالكيولز ماتريكس بروتينز عندنا هذه منو شارك بتكوين الكاندروجينيسيس انا مو قلنا هاي لما نضيف لها ساكس 9 راح تتحول للكاندروجينيك ناجو حتى تتحول الى كاندروبلاست الكاندروبلاست تبدي تفرز ماتريكس ميتيريال ماتريكس ميتيريال هي شنو هي الماتريكس هي جرام سبستنس على بروتين فايبرز تمام فجزء من الماتريكس هو عباره عن بروتينز فيقول لك ماتريكس بروتينز وهاي الاديشن مالكيولز يعني هاي هم الاديشن مالكيولز تمام هسه نجي على الجروث كاردلج جروث هذا اللي فوق كان يحكي عن الكاندروجينيسيس هسه هذا الجو حيحكي على الكاردلج جروث الكاردلج جروث شوف وذ ذا اون سيت اوف ماتريكس سكريشن مع بدايه uh, فراز الماتريكس كاردلج جروث كونتينوس فيا اي كومبينيشن اوف تو بروسيسز عندك عمليتين راح يصيرهم يعني يعني بنفس الوقت تمام راح يصير عندك ابسنت جروث وانترستيشال جروث لما نصير نسويها راح يسمون هذه العمليه كاردلج جروث تمام اوكي هي هاي الكاردلج جروث عندك الابسنتيشال جروث يعني نمو الغضروف بالطول الانترستيشال جروث نمو الغضروف بالعرض شوف هاي نزيد الدايامتر انت عندك دائما بالعمليتين لازم يكون عندك existing cartilage يعني غضروف موجود مسبقا تمام اذا الكارتلج بدا ينمو at the surface على السرفس مال الك... اذا بدا يتكون cartilage جديد على السرفس مال الكارتلج اللي موجود هاي الطريقه راح تكون بالطول يسمونه appositional growth الانترستيشال growth هي عمليه تكوين شوف عيني هاي الانترستيشال growth مثلا هذا هو الغضروف ما علينا هسه بالبيريكاندريوم عندك هنا أنا خلايا وما ادري شنو هذا الخلايا اذا بدات هيك تنمو يعني هيك تتوسع هيك تتمد بالهذا راح يبدي شنو هذا راح يبدي يزداد الدايامتر الارض راح يبدي يزداد طبعا خليه يزيد اكثر حيبدي يزداد ويكبر فهذه الانترستيشنال جروث بينما بالنسبه للابسيشنال جروث مثلا هيك كان هو الكارليج مثلا هيك هنا الكارتلج راح يبدي يزداد يعني هاي تبدي تتكون فمن يتكون شو يتحول الى شنو هنا يبدي يتكون كارتلج at the surface of existing cartilage لما at the surface of existing cartilage راح يتحول الى هيك 
ايك فاليو الكارديج وهكذا هو هذا المقصود هسه هذه الطريقه هي الابوزيشنال جروث وهذه الطريقه اللي تكون بالعرض هي الانترستيشال جروث الابوزيشنال جروث هي عمليه تكوين كارديج جديد على سطح الكارديج اللي موجود والانترستيشال جروث هي عمليه تكوين كارديج جديد with an existing cartilage mass تمام نيو كارد ها بهاي الابوزيشنال جروث والانترستيشال جروث راح نحتاج الى سيلز بطريقة الـ Appositional Growth من راح نحصل على New Cardinal Cells New Cardinal Cells راح يتم تصنيعها أثناء الـ Appositional Growth يعني من راح تحصل الـ Chondrocytes ما زال الـ Chondrocytes من تمام من راح تجيب الـ Chondrocytes هاي الـ Chondrocytes اللي راح نستخدمها بالـ Appositional Growth على مود نزيد الطول مال الـ Cardinalage اللي موجود عندنا راح يتم اشتقاقها من الـ Inner Cellular Layer من هاي الـ Inner Cellular Layer هاي الـ Inner Cellular Layer هي الطبقة الأولى من الـ Perichondrium تمام اللي اول طبقه راح تحوط الكارتلج بعدين آه هذا هسه مثل الكارتلج هذه الطبقه راح يسمونها انر سيلر انر سيلر لاير وهذه الطبقه اوتر فايبرس لاير الانر سيلر والاوتر فايبرس لاير اثنيناتهم هم البيريكونتريوم من الانر سيلر لاير راح تلقى شو يسمونه البروجين بلير بوتنشال بروجينيتور سيلز هاي البلير بوتنشال بروجينيتور سيلز بعد اللي راح تكون موجوده بالانر سيلر لاير مال البيريكونتريوم راح تتحول الى نيو كارتلج سيلز شوف هو يقول لك انه الطبقة الداخلية من الـ Surrounding Perichondrium راح تكون حاوية على الـ Counter Progenitor Cells. A new cartilage cells produced during interstitial growth الخلايا الـ Chondrocytes الجديدة اللي راح نسويها اثناء عملية الـ Interstitial Growth اثناء نمو الغضروف بالعرض راح يتم اشتقاقها من الانقسام مال الـ Chondrocytes within their lacunae. يعني الكون اللاكونا هاي مثلا واحدة وهاي عندنا بداخلها كوندروسايت هاي الكوندروسايت اللي موجودة باللاكونا راح تنقسم 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 ويزداد عدد الكوندروسايت ونحصل على النيو كاردل سيلز بس بشرط هنا أنا الانترستيشال جروث بها شرط شنو الشرط؟ This is possible only because the كوندروسايتس retain the ability to divide and the surrounding matrix is distensible uh, thus permitting further secretory activity يقول انه هذا يعني هذا الشيء الانترستيشال جروث والديفيشن للكونترسايتس باللاكيناي مالتهم راح يتم فقط في حاله كون الخلايا الغضروفيه محتفظه بقدرتها على الانقسام تمام وكذلك النسيج آه العفو الماتريكس المحوطه للكونترسايت من هي الماتريكس اللي تحوط الكونترسايت هاي الكونترسايت من هي الماتريكس اللي تحوط الكونترسايت اها لاكيناي لاكينا لاكونا اللي هي الايفايد سبيسز هاي اللاكونا شبيها لازم تكون ديستانسبل يعني قابله للتوسع اوكي لازم عندك الشرط الاول شنو الكونترسايت عندها القابليه على الانقسام شغله ثانيه شنو عندك لازم لازم عندك الماتريكس اللي تحوط الكونترسايت يعني اللاكونا تقدر تتوسع قابله للتوسع ديستانسبل فبالتالي بيرميدن فرذر سكريتري اكتيفلي بالتالي راح تزداد Uh, عملية الإفراز، النشاط الإفرازي مالت من؟ مال الكونروسايتس. في اللي هي وظيفتها قلنا بالبداية maintenance and production of extracellular matrix. 